നമ്മൾ അത് ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു ഹുയ്യോ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇതാ ഇതാണ് ടോപ്പ് ഇത്ര കൂടെ നടന്നാൽ മതി ഹുയ്യോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചന്ദ്രശിലയിലെത്തി ഹുയ്യോ ചന്ദ്രശില ചെമ്പിളെത്തി ഇതാണമ്പലം ചന്ദ്രശില ടെമ്പിളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഈ ചന്ദ്രശിലയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് നാലായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചന്ദ്രശില ഈ ചന്ദ്രശിലയ്ക്ക് പേര് വരാൻ കാരണം പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ പണ്ട് ക്ഷയരോഗം ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ക്ഷയരോഗം മാറാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ശിവനെ തപസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ തപസ് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചത് ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ചന്ദ്രശില എന്ന് പേര് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മറ്റ് മലകൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേദാരം നന്ദാദേവി അങ്ങനെ കുറേ മലകൾ ഇതിന് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും നാല് ധാമിൻ്റെ മേളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതല്ലേ നാല് ധാമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള മലകളുടെ എല്ലാം വേളിലാണ് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഞ്ഞുമല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മഞ്ഞുമലയുടെ ടോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ളൂ ഏത് അവിടെ ആ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴെയും ചെറിയൊരു കൊടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ പോയി നോക്കാം അപ്പം ചന്ദ്രൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രശിലയിൽ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോ കഥകളിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ചന്ദ്രശിലയുടെ പ്രത്യേകതയെന്നും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രശിലയ്ക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നത്
ഇതൊരു ശിവലിംഗമാണ് ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലെ വജ്രങ് ബലിയുടെ കുടിയ ഇവിടെ കാക്കയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാലായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിലും കാക്ക പറക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ കാക്കയെ കാണുന്നത് അടിപൊളി അങ്ങ് മഞ്ഞുമലകൾ കാണാം ഇവിടെയുള്ള കാണാൻ വല്ല മേഘം വന്നു കൂടി അവിടെ കാണാം കേരള കേരള ആപ്പിലോ കാണാൻ പഞ്ചാബ് ഓ പഞ്ചാബ് ആ വിട്ടു വിട്ടു അമ്തോ പാഞ്ച് ലോകാക്കി ഇവിടെ അതിൽ കല്ലൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ നാട്ടിൽ മൊത്തം വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ മേഘത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ ഇവിടെ ഒരു മേഘം ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാ ഇപ്പോൾ കുറേ നേരമായി ഏകദേശം അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഇവിടെ ഇരുന്നു വെയിലാകാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹരിദ്വാറിന് പിടിക്കണം ഋഷികേശ് ഋഷികേശ ഹരിദ്വാറ പിടിക്കണം ഇറങ്ങുവാ ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കേട്ട് പാറക്കല്ല അടുക്കി വെച്ചേക്കുക ഇത് പാറക്കല്ല അടുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം കുച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ മഞ്ഞ് വന്നു കണ്ടോ കോട വന്ന് മൂടി ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ കോട വന്ന് കണ്ടോ കോട വന്ന് മൂടി നല്ല വൈവായി സാസിലേലോ ആകെയാ എൻജോയ് എൻജോയ് അതിലെ ഇറങ്ങിയേക്കാം
നീ ഇറങ്ങുന്ന കുറച്ച് കുറുക്കുവഴികളൊക്കെ പിടിച്ചിറങ്ങാം അതാകുമ്പോൾ വലിയ നടപ്പില്ലാതെ അങ്ങ് ചെല്ലാം കയറ്റോ ശ്വാസം പിടിക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും കുറച്ച് പേരെ കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു മൊത്തം മഞ്ഞ് കുടമഞ്ഞ് വന്ന് മൂടി പഴയപോലെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ പച്ച കളർ കുഞ്ഞ് കല്ലുകളെ പച്ച നിറവാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കീറി വരുവാണ് കീറി വരും കല്ല കല്ല അത് കല്ല പക്ഷെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കാം അസ്വം പോലെ ആവും അല്ലേ ഇതൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒഴുകി വന്ന് കിടക്കുന്ന കേട്ടോ മുകളിലത്തെ പാറയെന്ന് കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട കല്ല് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ തൊടുമ്പം പൊടിഞ്ഞു എങ്ങനത്തെ കല്ല് വെച്ചൊക്കെ വീട് പൊടിയണം ലെയറായിട്ട പൊറോട്ടാടെ ലെയർ പോലെ കണ്ടാത്തത് വെടിക്കെട്ട് നല്ല കാട്ട കല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കല്ല് വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പാളിയാണ് പാളിയുടെ ഒരു പീസ് കിടന്ന ഇത്ര ഉള്ളു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കനവേ ഉള്ളു ഇവിടുത്തെ മലകളൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊസൈക്ക് മാർബിള് മാർബിളിൻ്റെ കല്ല ഇവിടുന്ന് കല്ലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകുമല്ലോ ഈ കല്ലെന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ചന്ദ്രശിലയിൽ ഒരു ശില ഇരിക്കട്ടെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം പെട്ടെന്ന് മാർബിളിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരും ചന്ദ്രശിലയിൽ ഒരു ശിലയും ഈ കല്ല് കണ്ട ഒരു കട്ടയാണ് ഈ മാർബിളിൻ്റെ പീസ മോളി നല്ല ഇതുപോലത്തെ വലിയ കല്ലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടി വരുന്ന ഞങ്ങള് ഷോർട്ട്കട്ട് എടുത്ത് അതുവഴി നേരെയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് എത്തി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം പോയി ഞങ്ങൾ കുറേ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ബൈ അവക്കോ പുലേ ബൈയ്യാ ഇഷ്ടംപോലെ കല്ലുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി അടിപൊളി കല്ലുകൾ കേട്ടോ പല കളറും നല്ല രസമാണ് ഇനിയും കൂടെ വരുമോ എന്ന് നടക്കില്ല എന്നായാലും കുറച്ച് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇനി തിരിച്ചിറങ്ങും ഇത്ര ഇറങ്ങി അവിടെ നമ്മുടെ അമ്പലം അമ്പലത്തിനോട് പിന്നെ ബാക്കി നാല് കിലോമീറ്റർ ഇത്ര ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എവിടെ കുരങ്ങ് അവന്മാരെ വെച്ച് ബാഗ് വന്ന് പെടുത്തോണ്ട് ഓടിയാനാ കുരങ്ങ് രണ്ട് കുരങ്ങുകളിപ്പോ ഉണ്ട് 
മലതിന്റെ അടുത്തെത്തി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവര് ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആകണം ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കട്ട് കട്ട് ചെയ്താകുമ്പോൾ ആടാ ഹെലികോപ്റ്റർ ആ ഇത് മറ്റേ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചാർത്താൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടപ്പാതയിൽ കൂടെ പോയാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇത്ര വന്നു ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഷിപ്പായപ്പത്തിന് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളിറങ്ങി പകുതി ദൂരം എത്തി ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ഷോട്ടാ പിടിച്ച വഴി ഇങ്ങനെ പൊളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ പോകുന്നു ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ അവർ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വേറെ സീനൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് എത്തി ആളുടെ എണ്ണവും കൂടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ രാവിലെ ഇത്ര ആൾക്കാരില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആൾക്കാർ എത്തി വരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ കയറ്റവേ ഷോട്ട് കയറി പോകുന്നത് മണ്ടത്തരാ പെട്ടെന്ന് അവിഞ്ഞു പോകും നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ പയ്യെ അങ്ങ് ഒറ്റ ഇതിലങ്ങ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഞങ്ങളങ്ങ് വിരിക്കാതെ കയറി അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കയറിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ധാമങ്ങളിലെയും കയറ്റങ്ങൾ ഷോട്ട് എടുക്കാതെ കയറിയാൽ സുഖമായിട്ട് കയറാം പയ്യെ അങ്ങ് പോയാൽ പക്ഷേ ഷോട്ട് എടുത്താൽ കുത്തനെ കയറ്റോ പെട്ടെന്ന് അവിഞ്ഞു പോകും അവിഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഷോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉള്ള മരങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ വള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് എരുമേലി നിന്ന് കാട്ടിക്കൂടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകും കരിമല ഇറക്കവും കയറ്റവും ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇനി വലിയ ദൂരമില്ല തീരാറായി അവസാനം ഒരു ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട ഷോട്ട് പിടിച്ച് കുത്തര ഇറക്കുക 
കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് താഴെ എത്തും കേട്ടോ താഴത്തെ റോഡ് കാണാം നടന്ന് കയറി വരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കാണാം പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തും പക്ഷേ രക്ഷയില്ല അതുപോലെ ഹെവി താസ്ക ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പുറകെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഷോട്ടാണെന്ന് ഷോട്ടാണെന്ന് അറിയാതെ പറയുകയും ചെയ്തു വീഴായിരുന്നു അതെ റോഡ് കാണാം താഴെ സ്ഥലം കണ്ട് കാരണം എവിടെയെങ്കിലും എത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പായി ആകെ ആകെയാ അങ്ങനെ അവസാന റോഡിലേക്ക് എത്തി കേട്ടോ മുഴുവിലേക്ക് എത്തി ഓ ഏ ഹാർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ താഴെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ലേഡീസ് ചോദിച്ചത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അല്ല അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹാർട്ട് കട്ടാ കയറി പോയത് കയറിയാൽ തീർന്നു വിചാരിക്കുന്നവരല്ല ഒറ്റ കുത്തനെ കയറ്റ നീ നോക്കി ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിനേ ഉള്ള സ്റ്റാമിന മൊത്തം പോവും ഏ ഷോർട്ട് കട്ടാ ലേക്ക് അപ്പോ ഹാർട്ട് നോക്കാം ആ സ്റ്റീപ്പ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴി എത്തിയിട്ടില്ല അത് താഴെ കൂടെ ആണ് അങ്ങ് ആ ഇത് വേറെ നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴി അല്ലത് കയറി വന്നതല്ല അങ്ങോട്ട് ചാടാനുള്ളൊരു വേറെ വഴിയാ പക്ഷെ ഇതൊരു നടക്കാൻ കുറച്ച് പാടാവും കല്ല് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്ന പറഞ്ഞേ അങ്ങോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് വഴി അല്ലേ
അവസാന ഷോർട്ട്കട്ടും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറുന്ന മെയിൻ വഴിയിലെത്തി ഇതാണ് വഴി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ദൂരമില്ല അവിടെ താഴെ എത്തി കൊള്ളാരുത് തന്നെ അതിൽ ഷോർട്ട്കട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമ് കണ്ട് റൂമിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊരു വഴി പോലെ ഇപ്പം നേരെ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ചാടിയപ്പോൾ എന്തിയില്ല വെറുതെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അയ്യോ അതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമ് നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തി ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അതിലെ ആ വാ ആ എത്തി എത്തി അവസാനം എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ചന്ദ്രശില ട്രക്കിങ് ചന്ദ്രശിലയും വിജയകരമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അകൽപ്പീ ട്രക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കുക നേരത്തെ എത്തി അവർ നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരിക്കും അത് ഞങ്ങൾ ഇത് ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ ചന്ദ്രശിലയെ തീർന്നു ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ ഋഷികേശ് പിടിക്കുക ഹരിദ്വാറിൽ നിന്ന് ഋഷികേശ് എന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കറങ്ങുക വീട്ടിൽ പോവുക ഖർ ജാനാഹെ ഖർ വാപ്പസ് കേരള അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബാഗൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടാണ് എൻ്റെ ബാഗ് ടോപ്പിലുണ്ട് ബാഗ് ഞാനത് ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബാഗയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ബാഗയുടെ കൂടല്ല ഈ ബാഗയുടെ റൂമിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ വിശന്ന വന്ന അപ്പം ചൗമീനും ഓംലെറ്റും പറഞ്ഞേക്കുന്നു ചൗമീനൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നു ചൗമീൻ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കൊടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് സാധനം പിന്നെ ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും കഴിച്ചിട്ട് വഴി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്വീകരണ സ്ഥലം നോക്കി പോകണം നീ ഇവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൺസെറ്റ് ഒന്നും അല്ല വെടിക്കെട്ട് സൺസെറ്റാ ആ കളർ കണ്ടാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് ഇപ്പൊ താന്ന് പോവും താന്ന് പോവും താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കളർ കണ്ടോ നല്ല കാട്ടും ചുവപ്പ് താന്ന് 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 അവിടെ മഞ്ഞു മലകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമ തണുപ്പാടാ